And now we'll go to France uh, for uh, the session of the African leaders uh, gathering uh, there uh, with the participation of His Excellency President Abdel Fattah Sisi. Donald Trump et Shinzo Abe qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Ils sont en train de finir une discussion à l'étage. On espère tous que c'est pour la bonne cause, mais ils vont nous rejoindre dans, dans vraiment les prochaines minutes. Parce qu'il faut l'un des autres sujets qu'on va aborder est ô combien important. Je voulais d'abord remercier nos amis de la table. C'est vrai que l'innovation qu'on a vécu ensemble a été d'abord de, de vraiment concevoir les travaux de ce G7 avec vous. Vous avez des chefs des pays qui présents ont été étroitement associés avec une déclaration qui a été agréée sur différents sujets de sécurité, de développement économique, de numérique. Et là, je pense que c'est un, une, une étape importante. Je pense que c'est un moment absolument pour ensuite. Comme vous savez, on a voulu mettre le, le sujet de la lutte contre les inégalités au cœur de l'agenda du G7 et parler de la qui était absolument euh, essentiel dans ce contexte. Si vous en êtes d'accord, il, il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés. On va essayer de, de structurer la discussion peut-être en trois temps. C'est aussi un, un, accordé. Euh, et bien soir et ce matin en moment du G7. On est peut-être d'abord et avant tout une discussion. Je voudrais limiter quand même à une demi-heure si on puisse avoir une... enfin, sur tous les sujets. Cela est lié. Parce que c'est un sujet quand même très important pour la stabilité du continent. Euh, donc on euh, puisse avoir euh, là-dessus euh, une vue commune. Ah, on peut peut porter tous ensemble autour de la table un message commun sur cette situation. Ensuite, on pourrait parler du Sahel qui est là aussi une sujet de préoccupation à la fois sur le plan sécuritaire. Je crois dire un mot euh, plus important, mais je sais que c'est euh, aussi très important pour son point de vue. Donc sur ce sujet-là, il y a plusieurs initiatives qui sont présentées. En ce cas-là, je pense aussi un mot pour euh, avoir une initiative régionale plus large qui répond aux défis de la région. Et on peut avoir un premier temps de discussion sur. Les, les initiatives à prendre pour l'accélération la, économique en Afrique, en particulier sur le plan du digital, le développement de l'entrepreneuriat, mais aussi la des initiatives portées par la base qui sont importantes, mais qui touchent tous nos pays avec le bon sens. On en a parlé juste avant avec euh, l'ensemble des organisations internationales dans la Banque mondiale. Et on est vraiment un agenda aussi économique partagé. Sur ce sujet, je sais combien aussi Cyril, c'est euh, important et tient à ce est-ce que ça vous convient Est-ce qu'il y a une motion d'ordre Tu es désaccord Parfait. Welcome back, ladies and gentlemen. We have just seen uh, the uh, beginning of the session entitled, Ch entitled Partnership with Africa, where uh, French President Emmanuel Macron was gathering with African leaders as well as uh, uh, UK Prime Minister Boris Johnson, 
course, uh, President Abdel Fattah Sisi being uh, uh, was uh, was sitting next to uh, uh, French President Emmanuel Macron. As Egypt is the current chair of the African Union uh, this year, we will be bringing you more updates uh, and the results of such a session as uh, the developments unfold. So stay tuned to Now TV International. Now we resume our uh, panorama news as South Korea's military began two days of drills on Sunday around a tiny island also claimed by Japan, prompting a protest from Tokyo just days after Seoul decided to scrap an intelligence sharing pact with its neighbor amid worsening relations. The military drills were scheduled to begin on Sunday and will include naval, air and army forces. The Japanese foreign ministry called the drills unacceptable and said that it had logged, lodged a protest with South Korea calling for them to end. The exercise included roughly double the number of South Korean forces previously involved and included an Aegis equipped destroyer and nine other warships. Hundreds of new fires are raging in Amazon rainforest in Brazil as thousands of troops were made available to help fight the worst blazes in years following a global outcry. Official figures show 78,383 forest fires have been recorded in Brazil this year, which is the highest number of any year since the year 2013. Hundreds of new fires are raging in the Amazon rainforest in Brazil as thousands of troops were made available to help fight the worst places in years following a global outcry. Multiple fires blowing huge palms of smoke into the air were seen across the vast area of the northern state of Rodonia on Friday when journalists flew over the area. Several residents in the capital, Porto Velo, said that what appeared to be light clouds hanging over the city of a half million people was actually smoke from the blazes. The fires in the world's largest rainforest have triggered a global uproar and are a major topic of concern at the G7 meeting in Beatrice in southern France. Official figures show 78,383 forest fires have been recorded in Brazil this year, the highest number of any year since 2013. Meanwhile, experts say the clearing of land during the month-long dry season to make way for crops or grazing has aggravated the problem. More than half of the fires are in the Amazon, where more than 20 million people live. Some 1,663 new fires were enacted between Thursday and Friday, according to Brazil's National Institute for Space Research. The new data came a day after Bolsonaro authorized the deployment of the military of the fight that the fires and cracked down on criminal activity in the region. So far, six states, including Rodonia, have requested the army's help in the Amazon, where some 44 thousand troops are based and available to combat fires and aircraft are also being deployed.